Nuova inchiesta della Procura di Milano sul sequestro 47 anni fa della diciottenne comasca Cristina Mazzotti. La ragazza era stata rapita vicino alla villa di famiglia a Eupilio, un rapimento che si era concluso in modo drammatico con il ritrovamento del corpo senza vita della giovane in provincia di Novara tra i rifiuti di una discarica. Quasi mezzo secolo dopo ci sarebbe un nuovo filone di indagine con quattro nuovi indagati. Cristina aveva appena compiuto 18 anni quando era stata sequestrata, un rapimento che aveva sconvolto l'Italia. Tre mesi con il fiato sospeso fino all'epilogo più tragico, le indagini si erano concentrate sulla cosiddetta mala milanese ed è in questo ambito che ora sarebbe maturata la nuova inchiesta. I magistrati milanesi Alberto Nobili e Stefano Civardi, in base alle prime informazioni, contesterebbero a quattro persone legate all'andrangheta l'omicidio volontario della diciottenne. La ragazza, secondo l'accusa, era stata segregata in una buca senza sufficiente areazione e possibilità di deambulazione. Alla diciottenne sarebbero state inoltre somministrate massicce dosi di tranquillanti ed eccitanti. Questo aveva causato la morte di Cristina, che non era più tornata a casa nonostante il padre avesse pagato un riscatto di un miliardo e cinquanta milioni di lire ai rapitori della figlia. L'uomo Elios Mazzotti, imprenditore nel settore dei cereali, era morto di infarto un anno dopo. Un primo processo si concluse a Novara con 13 condanne, di cui 8 ergastoli, a carico di fiancheggiatori, ma non degli esecutori materiali del sequestro finito in omicidio. Nel 2007, una nuova inchiesta grazie a nuove analisi di un'impronta digitale. Il fascicolo fu archiviato nel 2012, prescritti per varie ragioni il sequestro di persone e l'omicidio volontario aggravato. Nel frattempo, però, una sentenza delle sezioni unite della Cassazione nel 2015 aveva indicato imprescrittibile il reato di omicidio volontario. Quindi un nuovo esposto e ora la nuova svolta.